NATO'ya üzv olmaq məsələsində Ukraynaya ediləcək kompromis Qərbi Balkan dövlətlərinə qarşı ədalətli yanaşma prinsipini pozacaq. Bu, Almaniyanın kansleri Olaf Scholz'un bəyan atıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Mavni Andrei Rudenko deyib ki, ölkəsi danışıqlar masasına qayıtmağa hazırdır. Bu arada NATO'nun baş kətibi Gen Stoltenberg də Ukraynanın qələbə qazanacağına inandığını bildirib. Aliansa daxil olmağın asan yolu yoxdur. Bu barədə Almaniya kansleri Olaf Scholz açıqlama verib. Bildirib ki, Ukraynaya edilən güzəşlər quruma üzv olmaq istəyən Qərbi Balkan ölkələrinə haqsızlıq olacaq. Bununla belə o, Ukraynanı dəstəklədiyini açıqlayıb, Rusiyanın müharibədə məğlubiyyət gözlədiyini deyib. Bəziləri üçün dəstəyimiz kifayət etmir. Amma biz qəti şəkildə bildiririk ki, vəhşicəsinə hücuma məruz qalanlara kömək etməyə hazırıq. Çünki heç bir ölkənin özünü müdafiə etməsi eskalasiya deyil. Sülhün diktə edilməyəcəyini də əminliklə deyə bilərəm. Çünki Ukraynalılar bunu qəbul etməyəcək. Heç biz də qəbul etməyəcəyik. Yalnız Putin məsələnin ciddiliyini başa düşəndə, Ukraynanın müdafiəsini yara bilməyəcəyini anlayanda sülh danışıqlarına hazır olacaq. NATO-nun baş katibi Yen Stoltenberg də Ukraynanın qələbə qazanacağına inandığını bildirib. Bununla belə qələbənin nə zaman əldə oluna biləcəyi barədə heç nə deməyib. Hətta qeyd edib ki, müharibənin uzanmasına hazır olmalıyıq. Rusiya tərəfi də müharibənin yekunlaşması ilə bağlı açıqlama verib. Xarici İşlər Nazirinin mavini Andrey Rudenka sülh danışıqlarına qayıtmağa hazır olduqlarını bildirib. Yeri gəlmişkən, iki ölkənin nübayəndə heyətləri arasında danışıqlar sonuncu dəfə əyani formatda İstanbulda keçirilib. Ondan sonra isə bir dəfə də onlayn formatda baş tutub. Davam edən müharibə qlobal böhrana da səbəb olur. BMT-nin son proqnozuna görə Ukraynadakı müharibə ərzaq və əmtə qiymətlərini artırıb, qlobal miqyasda infilyasiya təziklərini gücləndirib. Hətta qlobal iqtisadi artım perspektivləri bu ilin yanvarında 4% gözlənilirdisə, indi proqnozlar kəskin dəyişib. Hazırda bu göstərici 3,1% səviyyəsində proqnozlaşdırılıb. İqtisadi artım perspektivlərindəki pisləşmə dünyanın ən böyük iqtisadiyyatları Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Çin və bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrində də hiss edilib. İnfiliyasiya səbəb ərzax, enerji və digər məhsulların qiymətlərinin artmasıdır. Proqnozlaşdırdığımız qlobal infiliyasiya 2022-ci ildə 6,7% yüksələcək ki, bu da son 10 ildəki göstəricidən 2 dəfə çoxdur. Vəziyyət xüsusən də ərzax təhlükəsizliyini pisləşdirir, yoxsulluğun artmasına səbəb olur. Yüksələn infiliyasiya inkişaf etməkdə olan ölkələrə əlavə zərbə vura bilər. Qurumun baş katibi Antonio Gutierrez də Rusiya-Ukrayna müharibəsinin yoxsul ölkələrdə ərzaq, enerji və iqtisadi böhranı pisləşdirəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Baş katib Qlobal Ərzaq Böhranı fonunda Ukraynanın taxil ixracını bərpa etmək üçün Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Birləşmiş Statlar və Avropa İttifaqı ilə sıx təmaslı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, müharibə taxıl, qida ayaqları yanacaq və gübrə üçün qlobal qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olub. Rusiyada isə müharibə nefqaz sektoruna zərbə vurub. Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin açıqlamasına əsasən, xam neft hasilatı bu il keçən illə müqayisədə 10 tam %25% azalacaq. Üstəlik sözü gedən tendensiya 2025-ci ilə dək davam edəcək. Rəsmi qurumun hesabatına əsasən, 2021-ci ildə 524 milyon ton təşkil edən neft bu ilin sonuna kimi 475 tam 3 milyon tona qədər azalacaq. Hasilatın 2023-cü ildə 472, 2024-də 476, 2025-ci ildə isə 480 milyon ton olacağı proqnozlaşdırılır. Oxşar dinamika qaz sektorunda da gözlənilir. Cari ilin sonuna hasilatın 6% azalacağı ehtimal edilir. Qaz hasilatının da növbəti dörd il ərzində 2021-ci ildə qeyd alınan 763,5 milyard kubmetr səviyyəsinə qədər bərpa olunacağı nəzərdə tutulmur.